ബ്ലോഗോസ് കീലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നൊരു പ്രത്യേക ദിവസമാണ് ഒക്ടോബർ ബിഗ് ഡേ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബേഡിന്റെ ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബേഡിങ് ഇവന്റ് ആണ് ഇന്ന് എല്ലാ വർഷത്തിലെയും ഒക്ടോബറിലെ സെക്കൻഡ് സാറ്റർഡേയിലാണ് ഈ പരിപാടി നടത്തുന്നത് ഈ വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബർ പതിനാലാം തീയതി അതായത് ഇന്നാണത് അപ്പൊ ഞാനും ബേഡിങ്ങിന് ഇറങ്ങിയേക്കാണ് മാക്സിമം ബേഡ്സിന് ഇന്ന് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തി എന്നുള്ളതൊന്ന് കണ്ടിട്ട് വരൂ സമയം ഇപ്പം ആറ് ഇരുപത്തഞ്ചായി ഞാൻ ആറ് മുപ്പത്തഞ്ചാകുമ്പോൾ പോവുകയാണ് ഇപ്പം മൂന്നാമത്തെ ലിസ്റ്റാണ് വീട്ടിൽ നിന്നിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് തീരാൻ വേണ്ടി പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി ഉണ്ട് രാവിലെ തന്നെ വീട്ടിൽ മുക്കാൽ മണിക്കൂർ ഒബ്സർവ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്ന് ലിസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ലിസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ റണ്ണിങ് ആണ് രണ്ട് മിനിറ്റിൽ സ്റ്റോപ്പ് ആക്കുക എന്നിട്ട് ഞാൻ ഓടും പോവാണ് രാവിലെ തന്നെ ബ്രൗൺ ഹോ കൗള് ഏഷ്യൻ കോയല് പിന്നെ നമ്മുടെ ഏഷ്യൻ ബ്രൗൺ ഫ്ലൈ ക്യാച്ചർ അവൻ മൈഗ്രേറ്ററിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ രാവിലെ തന്നെ കിട്ടി അത് വിചാരിച്ച സംഭവം അല്ലായിരുന്നു ആറ് മുപ്പത്തിനാലായി ആറ് മുപ്പത്തിനാല് നമുക്ക് ആറ് മുപ്പത്തഞ്ച് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ലിസ്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങ് പോവാണ് അഞ്ചിരു കണ്ണം വഴി ആനക്കയം വയനക്കാവ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആറ് മുപ്പത്തഞ്ചായേ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഫെറൽ പി ജിനെ കാണുമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഇതുവരെ കണ്ടില്ല കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ടിക്കൽസ് ബ്ലൂ ഫ്ലൈ ക്യാച്ചറിനെ കാണണമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് പക്ഷെ അവിടെ കണ്ടില്ല ഞാനിവിടെ നിന്ന് ട്രാക്കിങ്ങിലാണ് ലിസ്റ്റ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്ത് വരുന്ന വഴിക്ക് പിന്നെ ഈ ഒരു സ്ഥലം കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ അങ്ങോട്ട് ഒന്ന് നിർത്തി ആഷി പ്രീനിയസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒരു ലോഡ് ഫെറൽ പീജിയൻസ് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇതുകൂടാതെ ഉണ്ട് കേട്ടോ മാക്സിമം ആ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യനുള്ള ഏരിയാസിലെല്ലാം ഞാൻ ലിസ്റ്റ് ഇടും ഇവിടെ കുറേ ബ്ലാക്ക് ത്രോട്ടഡ് മിനിയാസ് ഇരിപ്പുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ കൗണ്ട് അപ്രോക്സിമേറ്റ് എഴുതുന്നേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആനക്കയത്ത് വന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ എത്താറായപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ക്ക് എൻ്റെ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത ഒരൊറ്റ പറക്കൽ ടൈം ആണെങ്കിൽ ഏഴ് മുപ്പത്തിനാല് മുപ്പത്തി അഞ്ചായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് കൊളമാവ് ഒരു പത്ത് പത്തര ആകുമ്പം എത്തണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം നമുക്ക് സാധാരണ നമ്മുടെ ഒരു വ്ളോഗോസ്കിയുടെ ഫോർമാറ്റ് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തില്ല അതുപോലെ എനിക്ക് വ്ളോഗ് ചെയ്ത് നിൽക്കാനും സമയമില്ല നമ്മൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇടപെട്ടുള്ള ലിസ്റ്റുകളാണ് ഇടേണ്ടത് അത് കണ്ടിന്യൂസ്ലി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇടണമെന്നില്ല പക്ഷേ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ലിസ്റ്റുകളായിരിക്കണം ഈ ബേഡിൽ ഉണ്ടാക്കി ഇടേണ്ടത് ഈ ബേഡ് അറിയാവുന്നവർക്കും പിന്നെ എൻ്റെ ഈ ബേഡ് ട്യൂട്ടോറിയൽസ് കണ്ടവർക്കും അറിയാൻ ഞാൻ എന്താ പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ എനിക്കിപ്പോൾ പറ്റത്തില്ല അതിനുള്ള സമയവുമില്ല നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ടൈം ബൗണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കൊളമാവ് വരെ പോകാനുള്ളതാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് വരുന്ന വഴിക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്തേ ആനക്കയത്താണുള്ളത് എനിക്കിനി വയനക്കാവ് കൂടി ആ ഒരു പ്ലാൻ രീതിയിൽ അങ്ങ് പോകണം ഉച്ച കഴിയുമ്പം ഹെവി മഴ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ പ്ലാനിൽ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് മാക്സിമം ബേഡ്സിനെ പിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് കണ്ടതൊന്നുമില്ല പക്ഷേ പ്രതീക്ഷിച്ച ചില പക്ഷികളെ കാണാതെ വിട്ടിട്ടുണ്ട് സാരമില്ല നമ്മൾ ഈ വഴി തന്നെ തിരിച്ചു വരും അഞ്ചിരിക്കണ്ണം വഴി തന്നെ ആയിരിക്കും ഒരു ഉച്ച കഴിയുന്ന സമയത്ത് തിരിച്ചു വരുന്നത് അപ്പോഴത്തേക്കും കുറേ പക്ഷികളെ കണ്ടെത്തി കാണും നമ്മുടെ സാധാരണ വ്ളോഗോസ്കി പോലെ എനിക്ക് എപ്പോഴും എല്ലാ പക്ഷികളെയും വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റത്തില്ല കേട്ടോ ഞാൻ പക്ഷികളെ കാണുമ്പോഴും കേൾക്കുമ്പോൾ അതിനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അടുത്തടുത്ത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോവാണ് ആൻഡ് ഐ എം ഓൾസോ ലിസ്ണിങ് ടു ദ സൗണ്ട്സ് സ്റ്റോക്ക് ബിൽഡ് കിങ് ഫിഷ് കാര്യമെന്നുണ്ട് ദൂരെ നിന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ എത്തന്നെ കേട്ടോ ഇവിടെ സാധാരണയായിട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ബേഡ്സ് ഉള്ള സ്ഥലമാണ് ഓടി ഓടി പോകുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ സ്ഥലം കുറച്ച് നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ നല്ല വൃത്തിയായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ പർപ്പിൾ റംബിൾ സൺബേഡുകൾ ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന വേണ്ടില്ലേ അമരങ്കാവിൽ ഒരു നവാഹം നടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഏഷ്യൻ എമറാൾഡോവിനെ 
അവിടെ ഒരു മൈന നിപ്പുണ്ടേ കോമൺ മൈനേനെ നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയായിരുന്നു ആ പക്ഷെ ജംഗിൾ മൈനേനെ കിട്ടിയില്ല ഇവിടെ ഇഷ്ടം പോലെയുള്ള സാധനമാണ് ജംഗിൾ മൈന നോക്കാം ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ വയനക്കാവ് കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിക്ക് കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം ചെറിയൊരു പ്രതീക്ഷയുള്ളൊരു പക്ഷിയാണത് യെസ് യെസ് ജംഗിൾ മൈനയാണ് ഒരു ജംഗിൾ മൈനേനെ കിട്ടി പക്ഷെ പ്ലെയിൻ പുരണിയുടെ അനക്കമൊന്നും കാണാനില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒന്ന് കോള് വെച്ച് നോക്കി ഇന്ന് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് പക്ഷികളുടെ കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുള്ള ചില പക്ഷികളുടെ കോള് വെച്ചേക്കാം അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ കോള് വെച്ചിട്ടോ വന്നതെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ പ്ലെയിൻ പുരണിയുടെ കോള് വെച്ച് നോക്കി പക്ഷേ ഇവിടെ കാണാനില്ല ഞാൻ അധികം വെച്ച് നോക്കിയതും ഇല്ല കേട്ടോ ഇനി എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് വയനക്കാവ് പോകാം ആ വഴി അങ്ങ് പോകാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് കാരണം ഈ സമയത്ത് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് അധികം കിട്ടാനില്ല വരുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ ഞാൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് അത്യാവശ്യം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര ബേഡ്സിനെ കിട്ടി എന്ന് നോക്കിയില്ലല്ലോ ഞാൻ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ ഞാനൊരു ഈ ബേഡ് ട്രിപ്പ് റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിലാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ എളുപ്പമുണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ ഈ ജംഗിൾ മൈനങ്ങളുടെ കൂട്ടി ഫിഫ്റ്റി സ്പീഷീസ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു കുളമാവ് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു അമ്പത് സ്പീഷീസ് ഈ പറ അയ്യോ ശ്വാസം ഒരു അമ്പത് സ്പീഷീസിന് ഈ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകണം എന്നുള്ളത് എൻ്റെ പ്രതീക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഉറപ്പുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അമ്പത്തി ഒൻപത് സ്പീഷീസ് കാണും എന്നുള്ളതായിരുന്നു പക്ഷെ അത് പോരാ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒക്ടോബർ ബിഗ് ഡേയ്ക്ക് എനിക്ക് എൺപത്തി ഒന്ന് സ്പീഷീസാണ് കിട്ടിയത് അതിലെനിക്ക് ലൈഫറായിട്ട് യൂറേഷ്യൻ റൈനക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ രാവിലെ തന്നെ മടുത്തല്ലോ വയനക്കാവും കഴിഞ്ഞങ്ങ് പോകുന്ന വഴിക്ക് ചായ പിടിച്ചിട്ടാ പോകുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല റെഡ് റംബ്ഡ് സ്വാളോസിനൊന്നും കാണാനില്ല സാധാരണ കാണേണ്ടതാണ് അതുപോലെ ലിറ്റിൽ സ്വിഫ്റ്റ് ബീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് പ്ലക്കോഴി കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴാണ് കേട്ടോ ഓർത്തേ ഈ വരുന്ന വഴിക്ക് കാണേണ്ടതായിരുന്നു സാറല്ല കിട്ടും എപ്പോഴെങ്കിലും കിട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ തേടിപ്പോയി കണ്ടുപിടിക്കും നമുക്ക് എന്തായാലും ഇവിടെ നിന്ന് പയ്യൻ ഐസായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം വയനക്കാവിലേക്കാണ് വയനക്കാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെ ഈ കാണുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ അങ്ങനെ അങ്ങ് പോകുന്ന ഒരു വഴി തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ സൈഡ് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് തന്നെ പോവാം ചിലപ്പോഴൊക്കെ നല്ല രസമായിട്ട് ബേഴ്സിരിക്കുന്ന കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് അങ്ങനെ നിന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സമയമില്ലാതെയായി പോയി നമ്മൾ ചെറിയ റഷിലാണ് സാറില്ല ബ്ലൂ ടെയിൽഡ് ബി ടേഴ്സിന് ഞാനിവിടെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല കഴിഞ്ഞ വർഷം ഈ സമയത്തൊന്നും ഇത് ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വന്നായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ ഭാഗത്തേക്കൊന്നും വരുന്നു വരുന്നില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ശക്കിളി പോകുന്നുണ്ട് രാവിലെ തന്നെ അപ്പം അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവമാരെ ഇന്ന് കണ്ടത് ബ്ലൂ ടെയിൽ ബി ടേഴ്സിനെയും കിട്ടി അത് വളരെ അപ്രതീക്ഷിതമായിരുന്നു ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു സംഭവമായിരുന്നു അത് ഇനി ഞാനിവിടെ നിൽക്കാനുള്ള പൂവാണ് ലിസ്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തു പക്ഷേ പുതിയ ലിസ്റ്റ് ഇട്ടില്ല കാരണം ഈ ലൊക്കേഷനിൽ നിന്ന് പോവാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വയലക്കാവ് ഏരിയയിലേക്ക് കിടന്നിരിക്കുകയാണ് അതാരെ പറന്നു പോകുന്നേ നമുക്ക് ഈ പാലത്തിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് ഓടിപ്പോവാം കേട്ടോ നിൽക്കുന്നില്ല നമുക്ക് വണ്ടി ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നടക്കാം കേട്ടോ വയനക്കാവാണ് വയനക്കാവ് വയനക്കാവ് പാലം കേട്ടോ അല്ലൂർജിനൊക്കെ ഡാൻസ് കളിച്ചിട്ടുള്ള പാലമാണേ നമുക്ക് ഇതിൽ ഇറങ്ങാം ഈ ഒച്ച ഉണ്ടാക്കാതെ ഒച്ച ഉണ്ടാക്കാതെ അയോറാസ് കരയുന്നുണ്ട് പുതിയ പക്ഷികളൊന്നും കേട്ടില്ല നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ട പക്ഷികളെ മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ അയോറകൾ ഒറിയോൾസ് കാക്കകൾ മൈനകൾ കോമൺ മൈനസാണ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ അതൂരെ നമ്മളെ നേരെ കാണുന്ന സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു മല അതാണ് ഇലവീഴ പുഞ്ചിറ കാണിച്ചു തരാം കുറച്ചുകൂടെ അപ്പുറത്തിൽ ഇല്ലുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുള്ളതാണ് എൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നടക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ടച്ച് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അത് നല്ല പരിപാടിയല്ല പേടിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഇലവിഴ പൂഞ്ചിറ എനിക്കിനി ഇവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് പക്ഷികളൊന്നും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് കൊളക്കോഴി ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാമായിരുന്
അമ്പലത്തിനെ വലം വയ്ക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡയറക്ഷനാണ് പിടിച്ചേക്കുന്നത് ഞാൻ സാധാരണ തിരിച്ചായിരുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ കുറച്ച് വൈറ്റ് ബ്രോഡ് മാറ്റേൽസ് ഒക്കെ കരയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ അവിടെ ഒരു കീരി നടക്കുന്നതുണ്ടോ വേടെ കിടെ പോണോണ്ടോ പോയി പോയി നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഞാൻ കണ്ട് കീരീനെ ഓടിക്കുകയാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ജംഗിൾ ബാബുലേഴ്സ് നമുക്ക് ഇതിൽ ഇറങ്ങിച്ചെല്ല ചെളിയാണ് അതേ സമയം എട്ട് മുപ്പതായിട്ടുണ്ട് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങ് റഷ് ചെയ്യുന്നില്ല നടക്കാണ് എൻ്റെ ചെരുപ്പിൻ്റെ ഒന്നും ഉണ്ട് നല്ലപോലെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും എൻ്റെ ചവിട്ടുമ്പോൾ പക്ഷേ ഷൂ ഇട്ട് വന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കാല് കുതിർന്നിരുന്നേനെ കേട്ടോ കാരണം ഇന്നലെ രാത്രിയൊക്കെ നല്ല മഴയായിരുന്നു ഞാൻ പയ്യെ സംസാരിക്കുന്ന ബേഡ്സിനെ നോക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഇന്നലെ രാത്രി നല്ല മഴയായിരുന്നു അവിടെ ഒരു കോമൺ മൈൻഡ് നിൽപ്പുണ്ട് ഫുഡ് കഴിക്കുകയാണ് ശല്യപ്പെടുത്താൻ പോകാം ആ നടക്കുന്ന സ്വിഫ്റ്റ് ഒരു ഏഷ്യൻ പാം സ്വിഫ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ സമയം ഇപ്പോൾ എട്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ചായിട്ടുണ്ട് വയനക്കാവിലെ രണ്ടാമത്തെ ലിസ്റ്റ് ഇതാ ഇപ്പോൾ തീരും ഒരു ലിസ്റ്റും കൂടെ ഇടാമെന്നാണ് തോന്നുന്നത് കാരണം ഞാൻ ഇന്ന് കവർ ചെയ്ത് തീർന്നിട്ടില്ല വയനക്കാവ് ഏരിയ പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടാനൊന്നും ഇല്ല എന്നാലും നോക്കാം സ്പെഷ്യലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കണ്ടാലോ ഇത് ബ്ലൂ ടെയിലിൻ്റെ ബീറ്റർ തന്നെയാണ് പക്ഷേ വാല് വന്നിട്ടില്ലാന്നേ ഉള്ളൂ അവന് എട്ടമ്പത്തിരണ്ടായി പക്ഷേ ഇന്നൊരു ഇരുണ്ട കാലാവസ്ഥയാട്ടോ ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് മഴ പെയ്യാൻ നല്ല ചാൻസ് ഉണ്ട് വെതറിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്താണെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല ഗൂഗിളിൻ്റെ വെതർ സൈറ്റിലൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സംഭവം കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് നോക്കുമായിരുന്നു അതിൻ്റെ ആക്യുറസി സമയം ഇപ്പോൾ എട്ട് അമ്പത്താറായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോകാനുള്ള പരിപാടിയിലാണ് കൈപ്പയിലൊന്ന് പോയി നോക്കിയാലോ എന്നൊരു ആലോചന ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടതിൽ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും കാണാനില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നേരെ കുളമാവ് ഇടാം ഇത് ഈ മരം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള മരമാണേ നല്ല രസമല്ല നിൽക്കണ കാണാൻ അപ്പോൾ വയനക്കാവ് ലിസ്റ്റ് എൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ചായ പിടിക്കാൻ പോവാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു കടയിൽ കയറി ഏതെങ്കിലും അല്ല പോകുന്ന വഴിക്ക് സ്ഥിരം കയറുന്ന ഒരു കടയുണ്ട് അവിടെ കയറി ചായ പിടിക്കുന്നു അതിന് ശേഷം നമ്മൾ പോകുന്നു പോകുന്ന വഴിക്ക് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ബേഴ്സിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ട്രാവലിങ്ങിലിട്ട് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് പോവുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ ഒരുപാട് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഫോണിൻ്റെ ചാർജ് നൂറാക്കി കൊണ്ട് വന്നത് ഇപ്പോഴേ എൺപതായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുളമാവൊക്കെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും റേഞ്ച് പിടുത്തം അതായത് റേഞ്ച് കിട്ടാൻ കഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഫോൺ ചാർജ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പം ഞാൻ ഇത്ര പോലും വ്ലോഗ് ചെയ്യത്തില്ലായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ എനിക്ക് ശരിക്കും എമറോൾഡ് അവനെ സ്പോട്ട് അവനെ അമരങ്കാവിൽ പോയി കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നൊക്കെയായിരുന്നു നേരത്തെയുള്ള പ്ലാൻ പിന്നെയാണ് അറിഞ്ഞത് കാവിൽ നവാഹമാണെന്നുള്ളത് എന്നുവെച്ചാൽ കുറേ നാളായി ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു ഈ ഒരു ദിവസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ദേ എമറോൾഡ് അവനെ നമുക്ക് ആനക്കായിരുന്നു സ്പോട്ട് അവനെ ഇവിടെ നിന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വയനക്കാവിൽ നിന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ ഇറങ്ങി അവിടത്തെത്തി പിന്നെ ഞാൻ ഇത് ഇപ്പോൾ ലിസ്റ്റ് നോക്കിയപ്പോഴേ ഞാൻ ഒരു സംഭവം കണ്ടു ഞാൻ അറിയാതെ ഷിക്രൈനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആനക്കയത്ത് വെച്ച് കൈ തട്ടി വന്നതും കണ്ടാണ് അപ്പം ഞാൻ അതങ്ങ് റിമൂവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ആനക്കയത്ത് വെച്ച് അന്നേരം നമ്മൾ അമ്പത് സ്പീഷീസ് അല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് സ്പീഷീസാണേ കണ്ടത് ഷിക്കറെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇതുവരെ കണ്ടാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു ഫുഡ് ഒക്കെ കഴിച്ച് ഞാൻ എന്തേ നാട് കാണി എത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ കയറി വരുന്ന വഴിക്ക് അന്തരീക്ഷ ഇരുണ്ട് ഇരുണ്ട് വന്നു വേറൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതേ ചുറ്റും കോടയാണ് അധികമില്ല എന്നാലും നമുക്ക് ബേഡിങ്ങിനെ നല്ലപോലെ ബാധിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല ഇനി ചെവി കൂടുതൽ കൂർപ്പിച്ച് വെച്ച് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എവിടെ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ വേറെ ഒന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല കുറച്ച് സ്വിഫ്റ്റുകളെ കാണാമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു നമുക്ക് ആകെ ഏഷ്യൻ പാം സ്വിഫ്റ്റിനെ മാത്രമേ കിട്ടിയുള്ളൂ സാധാരണ കിട്ടാത്തൊരു സാധനമാണത് ഇന്ത്യൻ സ്വിഫ്റ്റും അതുപോലെ മെറ്റൽ സ്വിഫ്റ്റ് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ കാണുമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇവിടെ ഉള്ളതാണ
അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എനിക്കറിയാവുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇന്ന ഇന്ന പക്ഷികൾ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ അറുപത് സ്പീഷീസ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വരുന്ന വഴിക്ക് ഈ കയറ്റം കയറി വരുമ്പോൾ ഹെയർ പിൻ വളവുകൾ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തില്ല കാരണം നിങ്ങൾ എൻ്റെ വ്ളോഗുകളിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് കുളമാവിലേക്കുള്ള ഹെയർ പിൻ വളവുകൾ അത് കയറി വരുന്ന വഴിക്ക് എനിക്ക് ശിക്കറെ കിട്ടി അങ്ങനെ ആ പോയ ശിക്കറ പിന്നെയും തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ അധികം നേരം നിൽക്കുന്നില്ല വൈച്ചീട്ട് ബാർബറ്റു അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ ഒന്ന് റൗണ്ട് അടിച്ച് നോക്കിയിട്ട് പോകും പിന്നെ കയറി വരുന്ന വഴിക്ക് ഒരു ചുമന്ന ഞണ്ടിനെ കണ്ടായിരുന്നു അതിനെ കാണാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളതും കൂടെ നോക്കണം അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നടന്നു നോക്കാം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഈ ദിവസം അത് ഒക്ടോബർ എട്ടാം തീയതി ആയിരുന്നു ബിഗ് ഡേ അന്ന് എനിക്ക് ഈ കുളമാവുന്നതാണ് യൂറേഷ്യൻ റൈനക്കിനെ കിട്ടിയത് ഈ ക്യാമറ മേടിക്കാൻ ഒരു കാരണം എന്ന് പറയുന്നതും ആ റൈനക്ക് തന്നെയാണ് കാരണം എനിക്ക് ഫീൽഡിൽ അതായത് ഇവിടെ വെച്ച് എനിക്ക് ആ റൈനക്കാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ വിചാരിച്ചു അത് കുക്കുഷയ്ക്കാണെന്ന് അതുകൊണ്ട് വലിയ കാര്യമായിട്ട് മൈൻഡ് ചെയ്യാതെ വിട്ടു അതായത് സ്വാളം അതായത് സ്വാളം അതായത് സ്വാളം തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പക്ഷേ എൻ്റെ ക്യാമറയ്ക്ക് അത്രയും സൂമും ഇല്ലായിരുന്നു അന്ന് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് എൻ്റെ ആ ക്യാനൻ തേർട്ടീൻ ഹൺഡ്രഡ് ഡി ചെറുതായിട്ട് പണിയൊന്നും തുടങ്ങി എൻ്റെ ലെൻസ് പിന്നെയാണ് ദൈദിനെ മേടിച്ചത് ഫി തൗസൻഡ് അവിടെ ഒരു ബ്രൗൺ ഷേ കിരപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ഞാൻ തിരിച്ച് കിടക്കും ഇവിടെ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടുതൽ നിൽക്കുന്നില്ല പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നിൽക്കുകയും വേണം കാരണം ഒരു പക്ഷിയും കാണാനില്ല ഈ കോട ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് ദൂരം മുകളിൽ വലിയ ഫാൽക്കണും പറക്കുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല വലിയ ബ്ലാക്ക് ഐറ്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണാനും പറ്റത്തില്ല അവന്മാർ പറക്കുകയില്ല കാരണം അത്രയും ദൂരം പറന്ന് താഴെ നിന്ന് അവന്മാർക്ക് ഫുഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം എന്താ അല്ലേ കുളമാവില്ലേ ബിഗ് ഡേ കുളമാവോ ഏ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൽ കുറച്ചുകൂടെ സമയം ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകാലോ എന്ന് ഓർത്തു ഞാൻ ചുമന്ന ഞണ്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് ഒന്ന് വന്നേക്കുകയാണ് തണുപ്പ് കാരണം എൻ്റെ മൂക്കടയുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര തണുപ്പല്ല എന്നാലും ഈ ഭാഗത്തായിരുന്നു ചുമ എൻ്റെ കണ്ടത് റെഡ് റംഡ് സ്വാളസ് ആയിരുന്നു പറഞ്ഞത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ വീണ്ടും ഇതിലെ കൂള് വെച്ച് പറഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ അവന്മാർ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അന്നേരം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞണ്ടിനൊത്തപ്പി പോയിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല തിരിച്ചു കയറിപ്പോൾ കാരണം മുകളിലെ വണ്ടി വയ്ക്കുന്നു ഇവിടെ എങ്ങനെ വണ്ടി വയ്ക്കാനുള്ള സ്ഥലമില്ല അതുകൊണ്ട് മുകളിൽ വണ്ടി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് അടുത്തു കേട്ടോ അമരങ്കാവിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എന്നാ വാഹ കൊണ്ടുവന്ന് അപ്പം കൗസുബ് കൗസുബിനെ അറിയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കൗസുബ് അവിടെ ഒരു ചിത്രപ്രദർശനം അമരങ്കാവിലെ പക്ഷികളെയും മറ്റേ ജീവികളെയും എല്ലാ ജൈവവൈവിധ്യപരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ജീവികളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ചിത്രപ്രദർശനം നടത്തി നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൽ എൻ്റെയും കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നലെയും മിനിങ്ങാന്നൊക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ അതിൻ്റെ പരിപാടികളിൽ തന്നെയായിരുന്നു കുറച്ച് കായികമായിട്ടുള്ള പരിപാടികളിലായിരുന്നു അതിൻ്റെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ എണീറ്റ് വരുമോ എന്ന് പോലും ഞാൻ സംശയിച്ചിരുന്നു കാരണം കാലൊക്കെ നല്ല വേദനയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഈ കയറ്റം കയറിയപ്പോഴും അതുപോലെ ഇങ്ങനെ കിതച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഓക്സിജൻ കുറവായിരിക്കും കേട്ടോ ഈ ഹൈറ്റിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഓക്സിജൻ കുറവായിരിക്കും എന്തായാലും ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങുവാണ് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇനി നമ്മുടെ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ കുളമാ വീഡിയോയിൽ ആ മഴ അരിഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ അവിടെ പോകണം അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നല്ല പക്ഷികളെ കിട്ടും എനിക്ക് ഓറഞ്ച് വിനോയറ്റ് റൂഫസ് ബാബ്ലർ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളെയൊക്കെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് പഫ് ത്രോട്ടഡ് ബാബ്ലർ അതിനെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഒക്കെ ചെന്ന് നോക്കാം കാട്ടുകോഴി യെസ് കുറേ പ്രതീക്ഷകളുണ്ട് പക്ഷേ ഈ അന്തരീക്ഷമാണ് പ്രശ്നം മഴയ്ക്ക് മുമ്പേ നമുക്ക് ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യണം ഏ നടുകണിയിൽ നിന്ന് പോകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും ചെസ്നേഷ് ഹെഡ് ബി ഈറ്റർ എന്താ ഇവിടെ നിന്ന് കരയുന്നുണ്ട് കണ്ടു അതുപോലെ ലാർജ് ബിൽഡ് ലീഫ് ബ്ലറിൻ്റെ കോൾ അവിടെ നിന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഈ സീസണിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ലാർജ് ബിൽഡ് ലീഫ് ബ്ലറിൻ്റെ നാവ് കഴിയുന്നത് ലാർജ് ബിൽഡ് ലീഫ് ബ്ലറിൻ്റെ കോൾ ഞാൻ
മഴക്കോളാണോ അതോ കോട തന്നെയാണോ എന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല എന്തായാലും ഉച്ചയ്ക്ക് മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യത നല്ലപോലെ ഉണ്ട് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്ത പക്ഷികളൊന്നും കാണാനും ഇല്ല ഞാൻ ഡാർക്ക് ഫ്രണ്ടഡ് ബാബ്ലറിൻ്റെ ഒരു കോൾ വെച്ച് നോക്കി പഫ് ത്രോട്ടഡ് ബാബ്ലറിനെ നോക്കിയില്ല പക്ഷേ ഡാർക്ക് ഫ്രണ്ടഡ് മുമ്പിലേക്കൊന്നും വന്നില്ല അവിടെ ഒരു പ്രസൻസ് ഒന്നും കാണാനില്ല ഇവിടെയുള്ള സാധനമാണ് ബട്ട് കാണാനില്ല ക്രസ്റ്റഡ് സെർപ്പൻറ്റികളും ഇവിടെ ഉള്ളതാണ് യെല്ലോ ബ്രോഡ് ബുൾബുൾ ഇവിടെ ഉള്ളതാണ് ഫ്ലെയിം ത്രോട്ടഡ് ബുൾബുൾ ഇവിടെ ഉള്ളതാണ് ഈ കാലാവസ്ഥയുടെയാണ് കാലാവസ്ഥയുടെ പക്ഷേ ഇതിലും മഴയുള്ള ദിവസം നമ്മളിവിടെ ബേഡിങ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ട പക്ഷികളെ നമ്മൾ നേരത്തെ ബ്ലോഗോസ്കി കണ്ടാണല്ലോ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല അയോറയൊക്കെ മോളി ഇരുന്ന് കരയുന്നുണ്ട് അതല്ലാതെ വേറെ പക്ഷികളെ ഒന്നും കാണാനില്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കുറച്ച് പക്ഷികളെ കാണാനില്ല അങ്ങ് ദൂരെ നമ്മുടെ കുളമാവ് ലേക്കുണ്ട് അവിടേക്ക് നമുക്ക് ഉറങ്ങി തന്നെ പോവാം എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കയറി പോവാണ് എനിക്ക് ഈഗിൾസിനെയൊക്കെ കാണാം എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഈഗിൾസിനെ സർപ്പൻറ്റികളിനെ പ്രത്യേകിച്ചും പക്ഷേ അതിനെ കാണാനില്ല പ്രതീക്ഷിക്കാതെ പക്ഷേ ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ പർപ്പിൾ സൺബേഡിനെ കണ്ടു അതിൻ്റെ എക്ലിപ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെയിലാണ് ഇവിടെ ഗോൾഡൻ ഫ്രണ്ട് ലീഫ് ബേഡാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് കയറാം എന്നിട്ട് യെല്ലോ ബ്രോഡ് ബുൾബുളോ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം പഫ് ത്രോട്ടർ ഉണ്ടോ നോക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ് ഇത് കാട്ടുകോഴിനെയൊക്കെ കേൾക്കേണ്ടതാണ് കേട്ടില്ല ഇതുവരെ അട്ടക്കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ കാലെ കയറാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ഡെറ്റോൾ എടുത്ത കാരണം കുഴപ്പമില്ല തട്ടി പ്രത്യേകം ചാടിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് ഡെറ്റോളിൻ്റെ ആവശ്യം വന്നില്ല നമ്മുടെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ റൂഫസ് ബാബ്ലർ എവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ഈ ക്ലിക്ക് 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 കേൾക്കുന്നതാണ് റൂഫസ് ബാബ്ലറുടെ കോള് അതുപോലെ വേറൊരു കീ 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 ഒരു ഒരഞ്ഞ സൗണ്ട് എന്തായാലും പറയാം കേ കീ 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 മനസ്സിലായില്ലേ ആ സൗണ്ട് ആ അതേമാർ ക്രോസ് ചെയ്തു കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ കീ 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 കീക്ക് വേറെ കേൾക്കുന്നത് ബ്രൗൺ ഷേക്കിൻ്റെ കോളാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് സാധനം ഇപ്പോൾ കരയുന്നുണ്ട് യെല്ലോ ബ്രോഡ് ബുൾബുളിൻ്റെ കോള് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവന്മാരെ നമുക്ക് ലിസ്റ്റിൽ കിട്ടി ഡാർക്ക് ഫ്രണ്ടഡ് ബാബ്ലറിൻ്റെ വെച്ച് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വെച്ച് നോക്കി ഞാൻ എനിക്ക് കോള് വെക്കാൻ ഭയങ്കര താല്പര്യമുള്ള ഒരാളൊന്നുമല്ല പക്ഷേ ഇന്ന് പ്രത്യേക ദിവസം ആയതുകൊണ്ട് മൊത്തത്തിലുള്ള പക്ഷികളുടെ കണക്കെടുക്കുന്ന ഒരു ദിവസം ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ നോക്കി ഇവിടെ ഉള്ളതാണ് എന്ന് ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിധം ചാൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ നോക്കിയതാണ് കിട്ടിയില്ല ഇനി നോക്കുന്നില്ല ഇനി ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ കണ്ടേക്കാം പക്ഷികളുടെ ഒക്കെ ചുമ്മാ ഇരുണ്ട് കിടക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസം ഞാൻ ഇവിടെ വന്നായിരുന്നു അന്ന് എനിക്ക് ചുമ്മാ നിന്നിട്ട് മുപ്പത്തി ഒന്നോ അത്രയും കണ്ട സ്പീഷീസ് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടിയതാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് ഒരണക്കും ഇല്ല ഒരു കൗക്കൽ പക്ഷേ സാധാ കൗക്കലാണ് അവിടെ ഉപ്പൻ സാധാ ഉപ്പൻ ഒച്ച കേട്ടില്ലേ എനിക്കാണെങ്കിൽ ആകെ ഒരു മടുപ്പും ഉണ്ട് ഇന്ന് ഒരു ക്ഷീണം മടുപ്പല്ല ക്ഷീണം ആ ഒരു ടിക്ക് ടിക്ക് കേൾക്കാൻ പാടില്ലേ അതാണ് ക്രിംസൺ ബാഗ്ഡ് സൺബേഡിൻ്റെ കോള് എനിക്ക് കാണാം അതിന് ക്യാമറയിൽ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഇനി അപ്പോൾ ഈ യെല്ലോ ബ്രോഡിനെ കൂടെ കിട്ടിയപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിൽ എഴുപത്തൊന്ന് സ്പീഷീസ് ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് പോരാ എനിക്ക് ശരിക്കും അമ്പത്തി ഒമ്പത് അറുപത്തഞ്ചായിരുന്നു എൻ്റെ ടാർഗറ്റ് അതും പോരാ ശരിക്കും ഒരു എൺപതൊക്കെയാണ് കിട്ടേണ്ടത് ഇനി പത്ത് സ്പീഷീസ് കിട്ടുമായിരിക്കാം നോക്കാം ദൂരെ നമ്മുടെ നാട്ടുകോഴി കരയുണ്ട് കാട്ടുകോഴിയുടെ കരച്ചിലൊന്നും കേട്ടില്ല കേട്ടോ കുറച്ചുകൂടെ അങ്ങ് നടന്ന് നോക്കാം നടന്ന് നടന്ന് മിക്കവാറും നമ്മൾ നാടുകാണിയിൽ അങ്ങ് നടന്നെത്തുമ്പോൾ അവിടെ കാനനം റിസോർട്ടുണ്ട് അവിടെ വരെ നമ്മൾ നടന്നായിരുന്നു അതിൻ്റെ എൻട്രൻസിൻ്റെ അവിടം വരെ ഇത് ശരിക്കും പോകുന്നത് കാനനത്തിൻ്റെ ബാക്കിലേക്കാണ് അത്രയൊക്കെ നടക്കണമെന്ന് ആലോചിക്കണം വലിയ ആക്ടിവിറ്റി ഒന്നും കാണാനില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് സാധാരണ ഒരു ദിവസമായിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ തിരിച്ചു പോയേനെ ഇന്ന് ഒരു ചാൻസിന് എന്തെങ്കിലും പക്ഷികളെ കിട്ടിയാലും ഓർത്ത് നിൽക്കുന്നതാണ് ബിഗ് ഡേ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം എനിക്ക് നല്ല പരിചയമുള്ള ഒരു പോളം അവിടെ നിന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആഷിപ്രീനിയ പിന്നെ കൈൻഡ് ഓഫ് പോൾ ആഷിപ്രീനിയാണ് ഗ്രേബ്ര
ഞാൻ ഇന്ന് എന്തായാലും ജി ബി ബി സിക്ക് ശരി ജി ബി ബി സി അല്ല ജി ബി ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫെബ്രുവരിയിൽ നടക്കുന്ന ഇവൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇതുപോലത്തെ തന്നെ അത് നാല് ദിവസത്തെ ഇവൻ്റ് ആണ് ഇത് ബിഗ് ഡേ ഒക്ടോബർ ബിഗ് ഡേ ഇത് കൂടാതെ മെയ്യിൽ ഒരു ബിഗ് ഡേ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ മെയ് ബിഗ് ഡേ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബൽ ബിഗ് ഡേ എന്നും പറയും ഉച്ച കഴിഞ്ഞുള്ള പ്ലാനുകൾ ഞാൻ ഒന്ന് തിരുത്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫുൾ ഡേ പ്ലാൻ ആയിട്ടായിരുന്നു വരുന്നത് കുറച്ച് ദൂരം ഇവിടെ നടന്ന് നോക്കാം ഈ താഴെ ഒരു കാൽപ്പാട് കണ്ടില്ലേ ഇത് എന്തിൻ്റെയാണെന്ന് അറിയാവുന്നവരൊന്ന് പറയണേ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു കാൽപ്പാട് എന്തിൻ്റെ കൂരമാൻ കേഴമാൻ എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ അറിയാവുന്നവരെ കേട്ടോ എൻ്റെ കാലിലിപ്പോൾ ദേ ചോര ഞാൻ നോക്കി ഇപ്പം ഇനി വിരലുകൾ തമ്മിലൊട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു അന്നേരം നോക്കിയതാ നല്ല ആട്ട നല്ല പാവാട്ട ഞാൻ കടിച്ചതുപോലും ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഇപ്പോൾ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടൊന്നും എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല ഞാൻ നോക്കണമില്ല ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടെ മുമ്പോട്ട് പോയി നോക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു പോകാം ഇതായിരുന്നു ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു മെയിൻ സ്പോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്ഷികളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിച്ച പഫ് ത്രോട്ടഡ് ബാബ്ലറും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഡാർക്ക് ഫ്രണ്ടഡ് ബാബ്ലർ ഇതിനൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല കാണുന്നില്ല ബൈദുബൈ സമയം പതിനൊന്നര ആകുന്നു ഞാൻ മുകളിൽ എന്തായിരിക്കുന്നു നോക്കട്ടെ ജസ്റ്റ് നോട്ട് ഹെഡ് ബീറ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നു കിട്ടിയതാ നേരത്തെ എനിക്കൊരു എൺപത് സ്പീഷീസ് കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ എൻ്റെ റെക്കോർഡ് ഒന്ന് എൻ്റെ റെക്കോർഡ് ഒന്നും മറികടന്നാൽ മതിയായിരുന്നു എയ്റ്റി വൺ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൽ ഞാനായിരുന്നു ടോപ്പ് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അറിയില്ല ആ സമയത്ത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഈ ഒരു ഒക്ടോബർ ബിഗ് ഡേയിൽ ഇവിടെ വേറെ എന്തൊക്കെയോ സംഭവങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ തേയിലത്തോട്ടത്തിൻ്റെ ഈ പരിസരത്ത് കുറച്ച് പക്ഷികളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നല്ല രസമുണ്ട് സ്ഥലം കാണാൻ കഴിഞ്ഞ തവണ ഞാൻ ഈ വഴിക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് മറ്റേ ഗ്രേ വാക്ടീലിനെ കിട്ടിയതായിരുന്നു ഇന്ന് ദൈവം പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ആഷി ഡ്രോങ്കോസ് രണ്ടെണ്ണം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആഷി ഡ്രോങ്കോസ് ഇത്രയും നേരത്തെ ഇവിടെ വരുമെന്ന് ഞാൻ ഓർത്തില്ല ഞാൻ അതുകൊണ്ട് അതിനെ കണക്ക് കൂട്ടിയതേ ഇല്ല നടന്ന് നടന്ന് നമ്മൾ കാനം റിസോർട്ടിൻ്റെ പുറയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകണില്ല ഇതിലൊന്ന് കയറി നോക്കാം ഇത് എങ്ങോട്ടോ ഉള്ള വഴിയാണ് എനിക്ക് ഒന്ന് ഹെയർപിൻ വളവുകളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ചെന്ന് ആടുമായിരിക്കാം നമ്മളെന്തായാലും ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകാം കേട്ടോ വണ്ടി എടുത്തേക്ക് പോവാണ് എല്ലോ ബ്രോഡ് ബോൾ ബോൾ വരേണ്ടേ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ കുറച്ച് ചേട്ടന്മാരെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ വഴിക്ക് കാണുന്നുണ്ട് അവരാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര രസമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഒരുപാട് സംസാരിക്കും എൻ്റെ കാലിൽ ഓ ചോര പൊട്ടണം അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ചേട്ടന്മാരൊക്കെയാണെങ്കിൽ നല്ലപോലെ സംസാരിക്കും അവർ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും കുറേ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ പറയും അതൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് കണ്ട ചേട്ടൻ ഇതിവിടെ കുറച്ച് സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തന്നു അവിടെ ഇതുണ്ട് അവിടെ ഇതുണ്ട് ആ ചേട്ടനാണ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആവണ്ടെന്ന് പക്ഷെ നമുക്കങ്ങനെ എല്ലാ സ്ഥലത്തൊന്നും കയറാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇവർ പറയുന്ന പല സ്ഥലങ്ങളും ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് അനുവാദമില്ലാതെ ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ കയറുന്നത് ശിക്ഷാർഹമാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ പോയി ബേഡിങ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രക്കിങ്ങിന് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ഡി എഫ് ഒയ്ഡ് അങ്ങനെ ഉള്ളവർ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു പെർമിഷൻ എടുത്ത് അവിടുത്തെ ഫോറസ്റ്റിൽ ആരെങ്കിലും കൂടെ പോവുക ഇനി ഞാൻ തിരിച്ചു പോവാം ഇനി പോകുന്ന വഴിക്കുകയാണെന്ന് പക്ഷികളെ നോക്കുന്നുള്ളൂ പഫ് ത്രോട്ടറിൻ്റെ ഒക്കെ സോങ് കേൾക്കാൻ വളരെ ചാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ വളരെ വളരെ ചാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി ഞാൻ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് പോകും അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും പഫ് ത്രോട്ടർ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വന്നപ്പോഴും നല്ല സോങ് ഉണ്ടായിരുന്നു പഫ് ത്രോട്ടറിൻ്റെ മീൻസ് പഫ് ത്രോട്ടഡ് ബാബ്ലർ ഒരു തരം ബാബ്ലറാണ് അഞ്ച് തരം ബാബ്ലറുകൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണിത് ഞങ്ങൾ നേരത്തെ വന്നപ്പോഴൊക്കെ ഒറ്റ ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് അഞ്ച് തരം ബാബ്ലർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സാധാരണ ജംഗിൾ ബാബ്ലർ പിന്നെ റൂഫസ് ബാബ്ലർ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പഫ് ത്രോട്ടഡ് ബാബ്ലർ ഡാർക്ക് ഫ്രണ്ടഡ് ബാബ്ലർ പിന്നെയുള്ള ആരായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ സിമിറ്റർ ബാബ്ലർ ആ ആ ഈ സിമിറ്ററിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴാണ് ഒരു കാര്യം ഓർത്തേ ഞാൻ നേരത്തെയൊക്കെ പലരും പലരും ഇന്ത്യൻ സ്കിമിറ്റർ
സർപ്പൻറ്റികളെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാമല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് ഞാൻ ഇച്ചിരി കൂടെ പുറകോട്ട് ഓടി വന്ന കേട്ടോ നടന്നതിൻ്റെ വഴി കുറച്ച് പുറകോട്ട് ഓടി വന്നതാണ് പക്ഷേ അത് ഈ കോടയ്ക്ക് അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും അവൻ ആണെങ്കിൽ ഇത് ആ അവിടെ കാണുന്ന ഒരു മരത്തേൽ ഇരിപ്പുണ്ട് അടുത്തേക്ക് വരാൻ വഴിയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വഴി കുറച്ച് പുറകോട്ട് ഓടി വന്നത് ദൈ ഇവിടെ കുറച്ച് ക്ലിയറൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് പക്ഷേ കോട ഭയങ്കരമാണ് അതുപോലെ ദൈ ഈ കാണുന്ന ആ ഒരു ഇല്ലി കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ അവിടെ എന്തൊക്കെയോ ഇരിപ്പുണ്ട് സ്റ്റാർലിങ്ങുകളും അല്ലെങ്കിൽ ചെസ്റ്റ് ഷെഡഡ് ബീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ കഴിഞ്ഞ ബിഗ് ഡേയിൽ തപ്പി നടന്നിട്ട് കിട്ടാത്ത ഒരുത്തനാണ് ഇവൻ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ചാടാം ഇവിടെ നിന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് കിട്ടാനുണ്ട് സംഭവങ്ങൾ പക്ഷേ ഞാൻ അതുപോലെ കോളൊന്നും വെച്ചില്ല കേട്ടോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചിലപ്പോൾ വയ്ക്കും വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയാം ഇന്ത്യൻ ഗോൾഡിന് ഒരു കോൾ നമ്മുടെ മഞ്ഞക്കിളി അവനെയും കണ്ടു കേട്ടോ ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല ഞാൻ അതിനെ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാത്തൊരു പക്ഷിയായിരുന്നു എൻ്റെ വീട്ടിലൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ഇതുവരെ ഈ ഒരു സീസണിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രത്യേക ദിവസം ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ ബിഗ് ഡേ ആയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ പക്ഷികളെ അധികം കാണിക്കാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും നിങ്ങൾ കാണുന്ന വ്ളോഗോസ്കി എൻ്റെ വ്ളോഗോസ്കികളിൽ ശരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഒരു പക്ഷിയെ കാണുന്നത് ആ പക്ഷിനെ ആയിരിക്കും കാണിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇന്ന് അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിന്ന് ഒരു പക്ഷിയുടെ നല്ലൊരു ആംഗിൾ കിട്ടി വീഡിയോ എടുക്കാനുള്ള ഒരു സമയമില്ല എനിക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു ഐ ഡി ഷോട്ട് എടുക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കണ്ട് കൺഫേം ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ കേട്ട് കൺഫേം ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അതിനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഈ ബേഡിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തങ്ങ് പോവുള്ളൂ എനിക്കിനി അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് എത്താനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പക്ഷികളെ കാണാനിരിക്കുന്നവർ ഞാൻ കാട്ടുന്ന പക്ഷികളെ മാത്രം വെച്ച് തൃപ്തിപ്പെടണമെന്ന് ദയവായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു അല്ലാതെ ഈ മഞ്ഞക്കിളിയെ കണ്ടില്ലോ എന്നൊന്നും വിചാരിക്കല്ലേ പ്ലീസ് നമുക്ക് വേറെ ദിവസം കാണാം ഇതിനെ ഏ ഇന്ന് നമ്മൾ ഓട്ടത്തിലാണ് എസ് പ്രിയൻ ഓട്ടത്തിലാണ് കാണുമെന്ന് വലിയ പ്രതീക്ഷയൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന എന്നാൽ ചെറുതായിട്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന ഗ്രേ ബ്രസ്റ്റഡ് പ്രീനിയെ കിട്ടി കേട്ടോ താലിക്കുരുവി എന്നാണ് ഇവരുടെ മലയാളത്തിലെ പേര് ഇവരുടെ കഴുത്തിലെ ആ ഒരു മാല പോലത്തെ ഒരു സംഭവം കണ്ടിട്ടായിരിക്കണം താലിക്കുരുവി എന്നുള്ള പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് പ്ലെയിൻ പ്രീനിയെ കിട്ടി ആഷി പ്രീനിയെ കിട്ടി ഗ്രേ ബ്രസ്റ്റഡ് പ്രീനിയെ കിട്ടി ആഷി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കരയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ വീഡിയോ ഓൺ ആക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ കരച്ചിൽ നിർത്തിയതാണ് മൂന്ന് തരം പ്രീനികൾ കോമൺ മൈന ജംഗിൾ മൈന സതേൺ ഹിൽ മൈന മൂന്ന് തരം മൈനകൾ ഇപ്പോൾ സ്ട്രിനിയ എന്നെങ്ങാണ്ട് ഇവരുടെ ഒരു ഇതിൽ വരുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെസ്റ്റ്നട്ട് ഹെഡഡ് സോറി ചെസ്റ്റ്നട്ട് ടൈൽഡ് സ്റ്റാർലിങ്ങിനെ ഈ പേരുകളെല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി കിടക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ സെയിം രീതിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന കുറേ പേരുകളുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ചെസ്റ്റ്നട്ട് ടൈൽഡ് സ്റ്റാർലിങ്ങിനെയും നമ്മൾ കണ്ടു ബാബ്ലേഴ്സിൽ രണ്ടെണ്ണം കണ്ടുള്ളൂ ജംഗിൾ ബാബ്ലറും റൂഫസ് ബാബ്ലറും ചെറുതായിട്ട് മഴ പിടിയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ലേക്കിൻ്റെ അങ്ങോട്ട് പോകാം ലേക്കിൻ്റെ അവിടെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് കടകളൊക്കെ ഉണ്ട് എത്ര സ്പേഷ്യസ് ആയി കാണും നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ ഒന്നു ഒന്ന് ഗിസ് ചെയ്ത് നോക്കി ഞാൻ പിന്നെ നോക്കുന്നുള്ളൂ അതുപോലെ ഞാൻ ഈ ഒരു ഇവൻറ്റിൻ്റെ ശരിക്കും ഒരു പേജുണ്ട് ബിഗ് ഡേയുടെ ഒരു പേജുണ്ട് ഈ ബേഡിൽ അതിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളും ബാക്കിയുള്ളവരും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ എന്തായാലും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നേ ഇല്ല ഞാനിപ്പം എൻ്റെ പരിപാടി മാത്രമായിട്ട് അങ്ങ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാണ് വേറെ കമ്പാരിസൺ ഒന്നും പോവാതെ ഐ എം ജസ്റ്റ് എൻജോയിങ് ദിസ് ഇന്ന് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നല്ല ശരിക്കും ബേഡിങ്ങിന് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചില പക്ഷികളെ പ്രതീക്ഷിച്ച് പോകും ചില പ്ര പക്ഷികളെ പ്രതീക്ഷിക്കില്ല നാവ് കഴിയുണ്ട് അപ്പം ചില പക്ഷികൾ പ്രതീക്ഷിക്കും ചില പക്ഷികൾ പ്രതീക്ഷിക്കില്ല നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു പോകുന്ന ചില സംഭവങ്ങളെ കിട്ടില്ല ചില സംഭവങ്ങളെ പ്രതീക്ഷിച്ചു പോയാൽ കിട്ടും ചില സംഭവങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കിട്ടും അതതിനേക്കാളും രസമാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള രസമുള്ള പരിപാടിയാണ് ഉറപ്പായിട്ടും കിട്ടും എന്ന് വിചാരിച്ചു തന്നെ പഫ് ത്രോട്ടറിന് ഇതുവരെ കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ല മേ ബി ഞാനിവിടെ വെച്ചൊന്ന് കോൾ വെച്ച് നോക്കും ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറേ നേരമായില്ലേ കോൾ വയ്ക്കും കോൾ വയ്ക്കും എന്നുള്ളത് പക്ഷേ എനിക്ക് പേഴ്സണലി കോൾ വയ്ക്കാൻ ഭയങ്കര താല്പര്യമുള്ള ഒരാളൊന്നുമല്ല എന്നാൽ സ്ട്രിക്ട്ലി എതിർക്കുന്ന ഒരാളും അല്ല ഇപ്പോൾ ആർക്
അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ വെച്ച് നോക്കാം കോള് വെച്ചു കുറച്ചു നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തു ഇല്ല വരുന്നില്ല പക്ഷെ മഴ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ലേക്കിലേക്ക് പോകാം ലേക്കിലേക്ക് പോകാം ബാ 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 അതാരായിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ കാറ്റിലേക്ക് ഇരുട്ടും മരത്തേക്ക് കയറുന്ന നല്ല സ്റ്റൈലായിട്ടിരിക്കുന്ന ഏതോ ഒരു റാപ്റ്ററൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന പോലെ സമയം ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഇരുപത്തിയൊന്ന് ആയിട്ടോ പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ലിസ്റ്റ് തീരാനി ഒരു ആറ് മിനിറ്റ് കൂടെ ബാക്കിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത്രയും നേരം കൂടി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ഒരു ആറ് മിനിറ്റ് നമുക്ക് താഴേക്ക് ഒന്ന് നടന്നു നോക്കാം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആകുന്നു ഇപ്പം തന്നെ ആകും അതുപോലെ തന്നെ മഴയും വരാനുള്ള നല്ലൊരു കാറ്റൊക്കെ വന്നെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ലേക്കിലേക്ക് പോകാം എൻ്റെ സമയം കഴിഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ ഇനി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ സമയം മഴയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരി സമയം സമയമുണ്ടെങ്കിൽ മഴ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്നുകൂടെ വരാം ഞാൻ എന്ത് നേരെ ലേക്കിൽ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ വ്ളോഗൊന്നും എടുക്കാൻ പോയില്ല ബേഡ്സിനെയൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കി പക്ഷേ ഭയങ്കര ശോകം ലിറ്റിൽ ഗ്രബ് ഇല്ല സാധാരണ കാണാറില്ല ഇന്ത്യൻ ഷാഗ് ഇല്ല പിന്നെ എന്താ ലെസർ വിസിൽ കിടക്കുകളെ കാണാനില്ല അത് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ മൂർഖൻ അങ്ങ് ദൂരം നിൽപ്പുണ്ട് എൻ്റെ ആ ഒരു കഴിഞ്ഞ ഈ ലേക്കിൽ വന്നൊരു വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കി അറിയാം ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മൂർഖൻ കിട്ടിയതായിരുന്നു നല്ല രസമായിട്ട് അവൻ അടുത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അങ്ങ് ദൂരെയാണ് ലിറ്റിൽ ഗ്രബിനെ ഞാൻ ശരിക്കും പ്രതീക്ഷിച്ച് ഇവിടെ കാണുമായിരിക്കും എന്നും എനിക്ക് കാണാനില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കറങ്ങി നോക്കുകയാണ് ഈ ലേക്കിൻ്റെ ചുറ്റും ഈ ബാക്കിലാണ് ലേക്ക് പിന്നെ രണ്ട് ലിറ്റിൽ കോർമറാൻ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഹൈ പാരറ്റ് ഒരു ആറ് എണ്ണം ഒരുമിച്ച് ഉറക്കുന്ന കണ്ടു അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഈ കാലാവസ്ഥയാണ് എനിക്ക് എന്നെ ഒന്ന് തോപ്പിക്കണം എന്നുണ്ട് എൺപത്തി ഒന്ന് കടന്നു പോകണമെന്നുണ്ട് നോക്കാം ബ്ലാക്ക് ഡ്രോങ്കോയെ അവിടെ കിട്ടുമെന്ന് എനിക്കറിയാം തൊടുപുഴ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിപ്പോൾ രാത്രിയാണേലും കിട്ടും ടൗണിൽ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ തൊടുപുഴയിൽ ആനക്കൂട് കവലയിൽ ഒരു കുറച്ച് ഏരിയ ഉണ്ട് അവിടെ എന്താ ഉള്ളതെന്ന് നോക്കണം വൈകുന്നേരം ചെന്ന് മഴയില്ലായെങ്കിൽ ഞാൻ ലേക്കിൻ്റെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നടന്നു നോക്കുമായിരുന്നു കേട്ടോ വേറെ എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പക്ഷി ഉണ്ടോ എന്ന് പക്ഷെ ഒന്നും ഇല്ല ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ലിസ്റ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ ഒരെണ്ണം തുടങ്ങിയായിരുന്നു കുറച്ച് മുമ്പ് അതും തിരാറായോ എന്ന് എനിക്ക് നോക്കണം തിരാറായി മീൻസ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആവാറായോ എന്ന് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റും കിടന്ന് പോകും പക്ഷേ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റേ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ലിസ്റ്റാണ് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാട്ടോ ഒന്നുകൂടി നോക്കിയിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണ് പക്ഷെ മഴ വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ മാത്രമേ കയറിയിരിക്കുക സ്ഥലമുള്ളൂ അതാണ് വേറെ രസം എന്നാൽ മഴ പെയ്യുന്നും ഇല്ല പെയ്യില്ല പെയ്യില്ല പെയ്യരുത് ഞാൻ എന്തായാലും അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോവുകയാണ് കാരണം ഇവിടെ നോക്കി നിന്നിട്ട് കാണാൻ പക്ഷികളൊന്നും ഇല്ല തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാൻ ഗ്രബിനെ കിട്ടുമെന്നുള്ളത് ലിറ്റിൽ ഗ്രബിനെ ഏ നമുക്കടുത്ത ലൊക്കേഷൻ പിടിക്കാം പക്ഷേ നമുക്കിനി വരുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഇവിടെ ലേക്കിൽ നോക്കാം ഇരുപത്തിരണ്ട് ചെക്ക് ലിസ്റ്റിലായിട്ട് എഴുപത്തിയേഴ് ബേഡ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അപ്പോഴും കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ എന്നെ എനിക്ക് തോപ്പിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല നമുക്ക് അടുത്ത ലൊക്കേഷനിൽ പോകുമ്പോൾ നോക്കാം ഞാൻ ലേക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു വഴിക്ക് പോകണമെന്ന് ഓർത്തായിരുന്നു പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് പ്ലാൻ മാറ്റി മഴ വരുന്ന കണ്ടുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഉപ്പൂന്ന് വന്നിട്ട് പോകാമെന്ന് ഓർത്തു ആദ്യമേ അവസാനത്തെ സ്ഥലമായിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞ ഉപ്പൂന്ന് എനിക്ക് പക്ഷെ ഇപ്പം ഞാൻ ദേ ഈ ഒരു ലൊക്കേഷനിലേക്ക് എത്തിയേക്കാണ് അതിനുള്ളൊരു കാരണമുണ്ട് ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ ഇപ്പം അതേ സമയം കണ്ടില്ലേ ഒന്ന് ഇരുപത്തി അഞ്ചായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതേ സമയത്ത് ഞാൻ ഉപ്പൂന്ന് വന്നിട്ട് എനിക്ക് ഷഹീൻ ഫാൽക്കണെ കിട്ടിയായിരുന്നു ഒരു പേറിനെ അവരവിടെ തന്നെ താമസിക്കുന്നതെന്ന് ഉണ്ടെ അതിനെ നോക്കണം പിന്നെ അവിടെ പഫ് ത്രോട്ടിൻ്റെ കോള് കേട്ടായിരുന്നു അന്ന് അതുപോലെ പാഡി ഫീൽഡ് പിപ്പറ്റിൻ്റെ കോൾ കേട്ടായിരുന്നു മലബാർ വിസിലിംഗ് ത്രഷിൻ്റെ കോൾ കേട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കണം അതാണ് മെയിൻ ഉദ്ദേശം അതുകൊണ്ട് വ്യൂ പോയിൻറ്റിലൊന്ന് പോയി നോക്കാം ഉപ്പുകുന്ന വ്യൂ പോയിൻറ്റ് ഞാൻ അതെ ഉപ്പുകുന്ന വ്യൂ പോയിൻറ്റിലെത്തി കേട്ടോ അവിടെ വന്നപ്പം ആലുവ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഉള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരവരുടെ ഫാമിലിയൊക്കെ ഇവിടെ ടൂർ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ ഒന്ന് ബ്ലോഗ് ചെയ്യാത്തത് അവർക്കൊരു കംഫർട്ട്
ഒരു സ്വിഫ്റ്റ് സ്വാളോ വർഗത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അത് പറക്കുന്ന കണ്ടു ഞാൻ അവിടെ നേരത്തെയും കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് മിക്കവാറും ആ ഡാം കടന്നു പോകുമ്പോൾ കാണാറുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡാമിലിറങ്ങി അവിടെ നമുക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പാടില്ല ക്യാമറ ഒന്നും പുറത്തെടുക്കാൻ പോലും പാടില്ല ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ലിസ്റ്റ് പോലും അവിടെ വെച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് പോലും ഇല്ല എൻ്റെ ഈ ബെഡ് ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ട്രാക്ക് ചെയ്ത് പോലും ഇല്ല ഞാൻ അവിടെ ഇറങ്ങി ആ ഡാമിൻ്റെ മുകളിലൂടെ നടന്നു അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പോലീസുകാർ പറഞ്ഞു ഫോട്ടോ എടുക്കരുത് കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ശരി എന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കൈയൊക്കെ വേദന എടുക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പം എന്നിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ ഒരു ബ്ലാക്ക് ത്രോട്ടഡ് മുനിയ നമ്മൾ രാവിലെ കണ്ടില്ലേ ആ സംഭവം അവിടെ വന്നിരുന്നിട്ട് ഞാൻ അതിനെയും കൂടി എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇറങ്ങിയത് അവിടെ കണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഇറങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കും പുള്ളിക്കാരൻ അവിടെ നിന്ന് പുല്ല് പറിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് ക്യാരിയിങ് നെസ്റ്റിങ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബേഡിലെ ഒരു എന്താ പറയുക ബ്രീഡിങ് കോഡാണ് ഒന്ന് പച്ചമലർത്തി പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് അതിൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പുല്ല് പറിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതാണ് കണ്ടത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കണ്ടു ഒരു ലിറ്റിൽ കോർമറാൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതിന് ഒരു ലൈഫ് അല്ല ലൈഫറല്ല ഈ ഇവൻ്റ് ലൈഫറും കൂടെ കിട്ടിയല്ലോ യെസ് ബ്ലാക്ക് കീകൾ പറക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് ഡെസ്ക് ക്രാഗിനെയും ബ്ലാക്ക് കീകളിനെയും കൂടെ കിട്ടിയപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ എഴുപത്തി ഒമ്പത് സ്പീഷീസ് ഒപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഫാൽക്കണ കാണാലോ വിസ്ലിംഗ് ത്രഷിൻ്റെ ഒച്ചയേക്കാലോ എന്നൊക്കെ ഓർത്തിരുന്നു മേ ബി പഫ് ത്രോട്ടറിൻ്റെ ഒച്ചയേക്കാലോ എന്നൊക്കെ ഓർത്തിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ന് പഫ് ത്രോട്ടർ കരയില്ലാത്തൊരു ദിവസമായിരിക്കണം മൗനവ്രതം ശനിയാഴ്ച മൗനവ്രതം എന്നൊക്കെ ഉണ്ടോ പഫ് ത്രോട്ടറിന് എന്നാലും ഇവിടെ ഒന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് പോവാം ഒരു ഫിക്സഡ് ടൈം വെച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂർ മാക്സിമം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാം ഓക്കെ 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 വാ നോക്കട്ടെ മെയിൻ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒറ്റ അനക്കം കേൾക്കാനില്ല പക്ഷികളുടെ അനക്കം എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം ഇല്ല ഇടയ്ക്ക് ഒരു വൈറ്റ് പാർ പറ്റ് ദൂരെ എന്ന് കരയുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ഏഷ്യൻ ബ്രൗൺ ഫ്ലൈ ക്യാ ഫ്ലൈ അല്ല ഫ്ലൈ ക്യാച്ചറും ഏഷ്യൻ ബ്രൗൺ ഫ്ലൈ ക്യാച്ചറും കരയുന്നുണ്ട് സമയം നോക്കട്ടെ സമയം യെസ് ഒന്ന് മുപ്പത്തൊമ്പതായേ ബാക്കിൽ മഴക്കാറുണ്ട് സ്ഥലമൊക്കെ കാണാൻ രസമല്ലേ പക്ഷേ ബേഡ്സ് ഇന്നില്ല മഴയില്ലാത്ത കാലാവസ്ഥയാണ് ഞാൻ നേരെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഭാഗമണ്ണും കൂടി ഒന്ന് പോയേനെ ഞാൻ തിരിച്ചു പോവാ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയി കാണും നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു വന്ന സാധനം കിട്ടിയില്ല മൂന്നെണ്ണത്തിനെയും കിട്ടിയില്ല ഇസ്ലിംഗ്രഷോ ഷഹീൻ ഫാൽക്കണോ പഫ്ത്രോട്ടഡോ ഒന്നും കിട്ടിയില്ല സാറില്ല ഇനി നമുക്ക് മൂന്ന് സ്പീഷീസും കൂടെ കിട്ടിയാൽ ഇപ്പോൾ എഴുപത്തൊമ്പത് സ്പീഷീസ് ആയി മൂന്നെണ്ണത്തിനും കൂടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ എന്നെ തോപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഇറങ്ങി പോവുക വേറെ വഴിക്ക് ഇറങ്ങും ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ലൊക്കേഷൻ ചെന്നിട്ട് കാണാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ തൊട്ടടുത്ത ഒരു അമ്പലത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു അമ്പലമുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇവിടെയും കൂടെ ഒന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് പോകാൻ ഓർത്ത് നിന്നായിരുന്നു അന്നേരം ദേ ഇവിടെ നിന്ന് പഫ് ത്രോട്ടഡ് കരയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കരച്ചിൽ നിർത്തി അവിടെ ഒരു കുഞ്ഞാവയും ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും കൂടെ കുഞ്ഞ അച്ഛനും അമ്മയും കൂടെ സി മീൻസ് ആ ഒരു കുഞ്ഞാവയും അച്ഛനും അമ്മയും കൂടെ കയറി പോയിട്ടുണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞാവ് ഭയങ്കര ബഹളമാണ് പഫ് ത്രോട്ടഡ് യെസ് ഇടി വെട്ടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ലൊക്കേഷനിൽ പോയിട്ട് ആൻഡ് ദെൻ വാട്ട് ലേക്കിൽ ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയിട്ട് തൊഴുകി പോകണം തൊഴുകി പോകാൻ മീൻസ് വയനക്കാവ് ആനക്കയം തൊടുപുഴ എന്നിട്ട് അമരങ്കാവിൽ നമ്മുടെ എക്സിബിഷനിൽ പോകാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പറ്റും എപ്പോഴേലും പോകണം അവിടെ അത് വേറെ കാര്യം വേറെ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ പറയട്ടെ നമ്മൾ എയ്റ്റി വൺ സ്പീഷീസ് ആയിരിക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ എൻ്റെ ഒപ്പം ഒപ്പം എത്തിയേക്കാണ് ഇനി ഒരു സ്പീഷീസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എന്നെ തോപ്പിക്കും സമയങ്ങൾ വേണ്ട നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ തിരിച്ചു പോകണ വഴിക്ക് ഇത് ഇവിടെ ഒരു വഴി കാണാലോ മുകളിലേക്ക് ജസ്റ്റ് അവിടെ ഒന്ന് പോയി നോക്കിയാലോ റാപ്റ്റേഴ്സും ഇല്ല ഉണ്ടോ എന്ന് ഈ വ്യൂ പോയിൻ്റിൽ ഇന്ന് കാണാൻ പറ്റാത്ത റാപ്റ്റേഴ്സിനെ ഒന്നും അവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും ഒന്ന് നോക്കാം ഉം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ ഉള്ളൊരു ചെറിയൊരു സ്ഥലം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ റാപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ
ഞാനിവിടെ അപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നിൽക്കണമല്ലേ കൊളക്കുഴിയെ കിട്ടുമെന്നും കൂടെ നോക്കണം ഇവിടെ ഒന്ന് വന്നത് നന്നായിട്ടോ നല്ല രസമില്ല ഈ നമ്മുടെ വൈറ്റ് റംബ് മിനിയാസ് ഇരിക്കുന്നത് കാണാൻ ആറ്റൊക്കെ റിപ്പന്മാർ പിന്നെ അത് ഇവിടെ പ്ലെയിൻ പ്രേനിയും ഉണ്ട് ലിറ്റിൽ സ്വിഫ്റ്റിനെ ഇപ്പോൾ കിട്ടി കേക്കിന് കരയുന്ന ആരാണ് അത് നമ്മുടെ തോട്ടക്കാരൻ പക്ഷി അത് ബ്ലാക്ക് ത്രോട്ടഡ് മിനിയ അതാണ് എനിക്ക് കൊളക്കോഴിനെ കിട്ടണമെന്ന് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ വഴി തിരിഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ ടൗണിൽ കൂടെ തന്നെ പോയേനെ കൊളക്കോഴി കിട്ടാൻ ഭയങ്കര പാടുള്ള സംഭവം ഒന്നും അല്ല എന്നാലും ഇതിൽ വന്ന കാരണം ഇപ്പോൾ ലിറ്റിൽ സ്വിഫ്റ്റിനെ കണ്ടു തൊടുപുഴ ലിറ്റിൽ സ്വിഫ്റ്റ് ഈ സമയത്ത് പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം എനിക്ക് അറിയാം പക്ഷെ ഈ മഴ മഴയാണ് പ്രശ്നം ബ്ലാക്ക് ഡ്രോങ്കോ അന്വേഷിച്ച് ഇനി എങ്ങും പോകണ്ട ഞാൻ തൊടുപുഴ ടൗണിലേക്ക് ഒന്ന് ഇറങ്ങണം എന്ന് ഓർത്തായിരുന്നു ഇത് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞു നടക്കുന്നുണ്ട് തൊപ്പഴം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഓർത്തേ അമരങ്കാവിൽ ബ്രോൺ സ്ട്രോങ്കോ ഉണ്ട് മലബാർ പാരക്കീറ്റുണ്ട് അവരും കൂടെ എനിക്ക് വേണം നോക്കാം ഒരു ബ്രാഹ്മണി കയറ്റ് അധികം നടക്കുന്നുണ്ട് കോമൺ കിങ് ഫിഷർ ഉണ്ട് ഓട്ട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഐറണി എന്ന് പറയേണ്ട വരും ശരിക്കും ഒത്തിരി കോമൺ അല്ലാത്ത റെയർ ആയിട്ടുള്ള പക്ഷികളുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് എന്നാലും ഈ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കൊളക്കോഴിനെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ അന്വേഷണം നടക്കുന്നത് അതൊക്കെയാണ് ബീഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു 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 ഇത് രസം വയനക്കാവിൽ നോക്കിയിട്ട് കൊളക്കോഴി കാണുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല പതിമൂന്ന് മിനിറ്റായി രണ്ടാമത്തെ ലിസ്റ്റ് ഇവിടുത്തെ അപ്പോൾ വണ്ടിയെടുത്ത് പോവുകയാണ് പിന്നെ അത്ര ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് അഞ്ചിരി കണ്ടം കൂടി പോകുമ്പോൾ മോസ് പ്രൊബോളി അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഉറപ്പായിട്ടും കാണേണ്ടതാണ് മഴ വരെ നല്ല കാറ്റൊക്കെ വീശുന്നുണ്ട് കുളക്കോഴിയെ കാണാമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ആനക്കയത്ത് നിർത്തി കേട്ടോ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഈ ഒരു ഭാഗത്തൊക്കെ സാധാരണ കാണാറുള്ളതാണ് ഒരേ സ്പോട്ടഡ് ഡവ് പറക്കുന്നു വൈറ്റ് റോട്ടഡ് കിങ് ഫിഷർ പറക്കുന്നു ഗ്രീൻ ബീറ്റർ പറക്കുന്നു വൈറ്റ് ബ്രോഡ് വാക്ടിയിലൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് സാധാരണയുള്ള പക്ഷി തന്നെയാണ് ഗ്രേ വാക്ടിയിൽ ഒരു ദേശാടന പക്ഷിയാണ് വരണ്ട സമയത്ത് ആയി കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ജി ബി ബി സിക്ക് പിന്നെ പിന്നെ ജി ബി ബി സി എന്ന് പറയുന്നു ഒക്ടോബർ ബിഗ് ഡേക്ക് എനിക്ക് കിട്ടിയതായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പം കാണാനില്ല ഇച്ചിരി മുമ്പോട്ട് നടക്കട്ടെ കേട്ടോ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് വൈറ്റ് റോട്ടഡ് അല്ല നമ്മുടെ വൈറ്റ് ബ്രഷഡ് വാട്ടർ ഹെൻ കൊളക്കോഴി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കരയാറൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഈ ഒരു സമയത്ത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പക്ഷിയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഏഷ്യൻ ഗ്രീൻ ബീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം നമ്മുടെ നാട്ടുവേലി തത്ത പക്ഷേ എനിക്കിപ്പം അതിനൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ ഈ എൻ്റെ ഈ ക്യാമറ എടുത്തതെന്ന് നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോയിൽ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ പുല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ തുള്ളിച്ചാടി നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ആ ഒരു സാധനം പാടി ഫിൽ പിപ്പിറ്റാണ് ഇത് ഇപ്പോഴും ഇതിലുണ്ട് അതിനെയും കിട്ടിയിരിക്കുന്നു പക്ഷേ അത് പറഞ്ഞ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എവിടെ നമ്മുടെ കൊളക്കോഴി കൊളക്കോഴിയെ മാത്രം കാണുന്നില്ല നാല് മണിയായതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ പക്ഷെ നല്ല ഇരുണ്ട് നിൽക്കുന്ന കണ്ടില്ല അതേ ഇലവിഴ പൂഞ്ചിരയുടെ മുകളിൽ മുഴുവൻ മഞ്ഞ് മൂടി ഭയങ്കര മഞ്ഞായിരുന്നു നമ്മൾ കുളമാവിനാണല്ലോ വന്നത് ഇലവിഴ പൂഞ്ചിരയും കുളമാവിൻ്റെ രണ്ട് ഡയറക്ഷനാണ് കേട്ടോ രണ്ടിൻ്റെ രണ്ടും മലയാണേ കുറെ മൈനകൾ തുള്ളി കളിച്ചു തുടങ്ങി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എൻ്റെ കൂടെ ഒരു റോസി സ്റ്റാർലിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു നോക്കട്ടെ അത് ഭയങ്കര അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ദ മോസ്റ്റ് അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ബേഡ് ടുഡേ കാരണം ഈ ഒരു ഭാഗത്തൊന്നും ഒരു റിപ്പോർട്ടും ഇല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഇടവെട്ടി സർവേ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇടവെട്ടിൽ വനമുണ്ട് അവിടെ ഞങ്ങൾ സർവേ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഒരു റോസി സ്റ്റാർലിംഗ് കിട്ടിയിരുന്നു ഞാനിപ്പോൾ വീഡിയോ കാണിച്ചപ്പോൾ ഒരാൾ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒരുത്തൻ ദൂരെ മാറിയിരിപ്പുണ്ട് അപ്പം എനിക്കൊരു സംശയം വന്നു ഇനി ലൂസിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള അതായത് കളർ മങ്ങിയ മൈനകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ എല്ലാ കളർ എന്താ പറയുക അതിന് പിഗ്മെൻസ് ഇല്ലാത്ത മൈനയാണോ എന്നെനിക്ക് സംശയം ഒന്നുമില്ല ദാറ്റ്സ് എ റോസി സ്റ്റാർലിംഗ് അത് അതൊരു പ്രഷ്യസ് വണ്ണായിരുന്നു ദ മോസ്റ്റ് ദ മോസ്റ്റ് എന്താ പറയുക അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ബേഡ്
പക്ഷേ ഇവിടെ സന്ധ്യ വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും നൈറ്റ് ഹെയർ കൊണ്ട് ഒച്ചയും കേൾക്കാം പക്ഷേ നൈറ്റ് ഹെയർ കൊണ്ട് എനിക്ക് ആന കൂട് പോയി കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം അവിടെ ചെന്നാൽ കാണും മഴയില്ലെങ്കിൽ ലക്സി അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കുഴക്കോഴിയും കാണുമായിരിക്കാം മേ ബി പക്ഷേ ഇത്ര കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പക്ഷി ഇതുവരെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരാത്ത എന്താ ഇന്ന് എങ്ങനെ നോക്കുക കേട്ടോ പക്ഷികൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് ഇങ്ങനെ നോക്കി നോക്കിയാണ് നടക്കുന്നത് അതാണ് ഇപ്പോഴും ഈ ക്യാമറയിൽ നോക്കാത്തത് നമുക്ക് ഇടുന്ന പയ്യെ സ്ഥലം വിടാം മഴയുടെ ചാൻസ് ഒന്നും മാറിയിട്ടില്ല കേട്ടോ പക്ഷേ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി നമ്മുടെ ലിസ്റ്റിന് ആയുസുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് റോഡിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് സ്ഥലമുണ്ട് നമുക്ക് സ്ഥലമുണ്ടെന്നല്ല നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ സ്ഥലം അതാണിത് ആദ്യത്തെ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അനക്കേം വന്നിട്ട് ആദ്യം കണ്ട സ്ഥലം അഞ്ചിരിക്കണ്ടൊക്കെ അതിന് മുമ്പേ നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ സമയം നാല് ഇരുപത്തി മൂന്നായി നല്ല ഇടി വെട്ടുന്നുണ്ട് ഇരുണ്ടു തന്നെ ഉണ്ട് ഞാനെന്നാൽ പോവാണേ ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കാനുള്ള പോണ വഴിക്ക് കുളക്കുഴിയെ നോക്കാം നമ്മൾ ഈ രാവിലെ കുറേ മുനിയേഴ്സിനെ കണ്ടില്ലേ അതേ സ്ഥലം കേട്ടോ ഇപ്പോഴും അത്രയും മുന്നേഴ്സ് അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് എന്തോരം അറിയോ ഞാൻ അമ്പത് എന്നാൽ ഈ ബേഡിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഇനി എണ്ണി നോക്കണം പക്ഷെ ഞാനിവിടെ നോക്കിയത് കുളക്കോഴിനെയായിരുന്നു അതിനെ കാണാനില്ല നമുക്ക് അടുത്ത ലൊക്കേഷൻ പിടിക്കാം ഓക്കെ കുളക്കോഴി ഉള്ളതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണം പോലും ഇല്ല കേട്ടോ ഇപ്പോൾ സമയം അഞ്ച് പത്തായേ ഇത് കണ്ടില്ല സ്ഥലം ഇവിടെ വന്നില്ലേ നഷ്ടമായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ ഐ ബി സിനെ മറന്നു പോയായിരുന്നു ഇതുണ്ടോന്ന് നോക്കാൻ പോലും ഞാൻ നിന്നില്ല അഞ്ചിരിക്കണ്ടത്തിൽ പക്ഷേ അതേ അവനീ ആനക്കൂട് വന്നിരിക്കണ്ട കേട്ടോ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് മരത്തിൻ്റെ മുകളിലും കുറേ ഐ ബി സി ഇരിക്കുന്നു ഇതൊരു അടിപൊളി ഹെറോണറിയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറ്റില്ല ഈ ഒരു സ്ഥലം വളരെ ചെറിയ ഏരിയയിലാണ് കേട്ടോ വർഷം ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബ്രീഡിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു കൊക്ക് വർഗത്തിൽപ്പെട്ട ജീവികളുടെ ചിലപ്പോൾ നോക്കി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യെല്ലോ ബിറ്റാണ് വരെ കിട്ടും നിങ്ങൾ എൻ്റെ ജി ബി ബി സി വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സ്ഥലം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അടിപൊളി കേട്ടോ ഒരു ബ്രോൺസ് ഉണ്ട് ജാക്കാനേയും കണ്ടു ജാക്കാന എന്നാണോ ജക്കാന എന്നാണോ പറയുന്നത് അറിയില്ല അതിൻ്റെ മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അപ്പോൾ ഒരു പേരിന് ഇവിടെ കാണണ്ടല്ലേ ഇതൊട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു പക്ഷിയാണേ പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ വർഷം എനിക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നു മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇതൊരു അടിപൊളി സ്ഥലം ഞാൻ ചുമ്മാ പറയണേ അല്ല ഞാനിവിടെ വന്നത് ഈ ഗ്രേ ഹെഡഡ് സ്വാമഹൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമുണ്ട് അതിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കൂടി ആയിരുന്നു പക്ഷെ അതിനെ കണ്ടില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ലോട്ടറി കിട്ടി ലോട്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രോൺസ് വിങ് ജാക്കാനയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഓക്കെ ഞാനിവിടെ നിന്ന് പോവാണ് കാവിലേക്കാണ് മഴ പെയ്യാൻ തുടങ്ങുവാണ് കാവിലേക്ക് ഓടി എത്താൻ പറ്റുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞാൻ കാവിലെത്തിയിട്ടോ കാവിൽ വൈച്ചിക്ഡ് ബാർബറ്റും അതുപോലെ നമ്മുടെ ബ്രൗൺ ഷേക്കൊക്കെ കരയുന്നുണ്ട് മലബാർ പാരക്കറ്റിൻ്റെ ഒച്ചൊന്നും കേൾക്കുന്നില്ല മഴ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം മഴ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരി ഇതാ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഗ്യാലറി ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കുക കേട്ടോ ഇത് മാറ്റാൻ പോവാണ് ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇവിടെ വന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇവിടെ വന്ന് കാണുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായമൊക്കെ ഒന്ന് പറയുക അയ്യോ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം ഓർത്തത് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് പരിപാടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ വന്ന് കാണാൻ പറയുന്നില്ല കേട്ടോ ആ എന്നാൽ നിങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് കണ്ടോളൂ ഇതാണ് നമ്മുടെ സംഭവം പക്ഷേ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നത്തെ ബേഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഭയങ്കര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കാവിൽ വന്നിട്ട് മലബാർ പാരക്കറ്റിന് കേൾക്കുന്നില്ല കേട്ടോ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തോന്നുന്നു ഒരു കംപ്ലീഷൻ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു കൗസു വീട്ടിൽ പോയി വേണം അപ്പോൾ ഞാനും വീട്ടിൽ പോയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ആകെ മുഷിഞ്ഞ് ആകെ കുളമായിട്ടിരിക്കുകയല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്ക് എന്തേ അമരങ്കാവിൽ നിന്ന് മലബാർ പാരക്കറ്റിൻ്റെ കരച്ചിൽ കേട്ടെ അപ്പം നമുക്ക് മലബാർ പാരക്കറ്റിനെ കൂടെ കിട്ടി ഇത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ബ്രോൺ സ്ട്രോങ്കോനെ അങ്ങനെ കിട്ടിയേ ബാക്കി ആനക്കയത്തുന്നുള്ള ഞാൻ തന്നെ പറയാം ഇരുട്ട് വീഴുന്നത്